నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ ప్రస్తుతం మనం చీరాలలోని గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాము ఈ కాలేజీ ఎప్పుడు స్థాపించారు కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ఏంటి అలాగే ఏ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఉదయ్ కుమార్ గారితో ఉన్నాం వారితో మాట్లాడి ఈ కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ఏంటి అలాగే ఏ బ్రాంచెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఏ కోర్సెస్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి వివరాలన్నీ కూడా వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీని గురించి ఫస్ట్ చెప్పండి సార్ మీ మాటల్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ సంస్థ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది రెండు వేల ఐదులో ఇనీషియల్గా మూడు బ్రాంచ్లతో బిగిన్ చేసామండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్స్లో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్తో బిగిన్ చేసామండి తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ యాడ్ చేసామండి ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యాడ్ చేసాము సివిల్ ఇంజనీరింగ్ యాడ్ చేసాము సివిల్ ఇంజనీరింగ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్ని మూయాల్సి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్ మళ్ళీ బిగిన్ చేసాము తర్వాత రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో బీటెక్ సిఎస్సిలో స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషీన్ లెర్నింగ్ ఒకటి డేటా సైన్సెస్ ఒకటి ఆ మూడోది సైబర్ సెక్యూరిటీ నాలుగోది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీ అంటారండి ఇవి నాలుగు బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పెషలైజేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఈ నాలుగు బిగిన్ చేసామండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బిగిన్ చేసామండి మొత్తం కాలేజీలో ఇప్పుడు వెయ్యి ఎనభై ఫైవ్ సీట్లు ఉన్నాయండి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు సో ఈ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలామంది బీ ఎక్కడో బీటెక్ తర్వాత ఎక్కడో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యి మేము ఎంటెక్ చేస్తాము మేము కాలేజీకి రాలేము రెండు రోజులు వస్తాము అంటే ఇలాంటి బేరసారాలని మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి నేను పార్ట్ టైం ఎంటెక్ చేస్తున్నట్టుగా రెండు రోజులు కాలేజీకి వస్తానంటే మేము ఒప్పుకోలేదు అంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాను కాబట్టి అంత ఆదరణ లేకపోయింది తర్వాత బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఎక్రిడేషన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఎన్బిఏ ఎక్రిడేషన్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిందో రెండు బ్యాచ్లు అవ్వగానే ఇమీడియట్ గా అప్లై చేసామండి చేసిన తర్వాత ఎక్రిడేషన్ కమిటీ వచ్చింది ఎక్రిడేషన్ ఇచ్చిందండి ఇనీషియల్ గా బీటెక్ సిఎస్ఇ ఈసీఈ ఐటీకి వచ్చింది తర్వాత అఫ్ కోర్స్ బీటెక్ సిఎస్ఈ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ వచ్చింది అంటే స్టూడెంట్ కి ఫర్దర్ గా ఏమైతే యూస్ అవుతాయో యూస్ అవుతుందో దానికి ముఖ్యంగా ఎంప్లాయబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి అంటే ఉద్యోగ పరంగా వాడికి ఏ స్టూడెంట్ కి ఏ విధంగా ది బెనిఫిట్ అవుతుందో అది తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఏ విధమైనటువంటి కోర్సులు ఇప్పుడు చేస్తే బీటెక్ లోను అక్కడ ఎంఎస్ చేయడానికి కానీ ఎంటెక్ లో చేయడానికి కానీ ఒకవేళ ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో ఆ కోర్సెస్ మేము ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మాకు అటానమస్ స్టాటస్ వచ్చిన తర్వాత సో రెండేళ్లకు ఒకసారి కరికులం కొంచెం మార్చడం వలన ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ ని బాగా ఇంటెగ్రేట్ చేయగలిగాం అంటే అప్డేటెడ్ గా ఉంటారు అప్డేటెడ్ గా ఉంటారు ఇండస్ట్రీ కావాల్సినటువంటి కరికులం కూడా తీసుకుని అప్డేట్ చేసాం తర్వాత మా బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటే సిలబస్ అయితే ఎవరైతే సిలబస్ ఎప్పుడైతే మేము డ్రాఫ్ట్ చేయాలో డిజైన్ చేయాలో దానికి యూనివర్సిటీ నామినీ ఉంటారు జేఎన్టీయూ నుంచి ఒకళ్ళు ప్రొఫెసర్లు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉంటారు ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి సిలబస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వాళ్ళ సహాయం ఉంటుంది అది కాకుండా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో కనెక్ట్ పెట్టుకున్నామండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కంప్యూటర్ సైన్స్ కరికులంలో మాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇన్ఫోసిస్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్నారండి తరువాత ఒరకెల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్నారండి తర్వాత ఐఐటి హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారండి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారండి ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రోత్సాహం తీసుకున్నామండి సో ఈ కరికులం డిజైన్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో ఇన్స్టిట్యూట్స్ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నట్టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వా ప్రొఫెసర్స్ని మా బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో మెంబర్స్ కింద చేసుకుని వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళని మేము ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని ఇన్వైట
అంటే ఆ కరికులం డిజైనింగ్ లో కావచ్చు ప్రతి విషయం ఎంత కేర్ చేస్తారు అనేది మీ మాటల్లో అర్థమవుతుంది అంటే ఒక స్టూడెంట్ కాలేజీలో జాయిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ యాస్పిరేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి న్యాచురల్ కూడా అది సో ఆ యాస్పిరేషన్స్ తోటి వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడికి వాళ్ళ యాస్పిరేషన్స్ని మేము అంటే షాటర్ చేయకూడదు వాటిని ఆ యాస్పిరేషన్స్ని ఇంకా అంటే వాళ్ళకి అనుగుణంగా మేము చెయ్యాలి ఏం పని చేసినా ఆ విధంగా కరికులం కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి స్కిల్స్ కానీ తయారు చేస్తూ జరిగింది ఈ లాంగ్వేజెస్ మీద ఫోకస్ అన్నది మేము ఇక్కడ పెట్టాం వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వెర్నాక్యులర్ మీడియం నుంచి వస్తారు రూరల్ ఏరియా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారండి వాళ్ళ గురించి మంచి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ల్యాబ్లు పెట్టాము సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుకుంటున్నాం వాటికి తరువాత ఫస్ట్ ఇయర్లోనే క్రియేటివ్ రైటింగ్ అని ఇవ్వడం పెట్టడం మొదలు పెట్టాను తరువాత వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికీ ఒక ఇంగ్లీష్ మొత్తం ఐదు ఇంగ్లీష్ కోర్సులు పెట్టామండి రెగ్యులర్గా జేఎన్టీయూలో ఉండే కోర్సులు రెండే ఉంటాయండి మేము మరొక మూడు నాలుగు కూడా పెట్టాం మేము ఆరు కోర్సులు పెట్టాం మేము అంటే సిచ్యువేషనల్ రైటింగ్ ఒకటి క్రియేటివ్ రైటింగ్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్ అని ఒకటి ఇటువంటి ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కోర్సులు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కోర్సులు ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇవ్వడం మొదలు పెడుతున్నాం మేము అది సో థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అయ్యేటప్పటికీ వీళ్ళు ఒక ఆరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కోర్సులు చేయడం వలన వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెన్సీ వస్తున్నది అండి నిజానికి ఫోబియా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి మేము మింగిల్ అవుతామా లేదా వీళ్ళు చెప్పేది అర్థమవుతుందా లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది సో అదంతా కూడా మీరు తీసేస్తారు దే గెట్ డీమిస్ట్ దట్ డీమిస్టిఫై అనేది అయిపోతుంది అనమాట అంటే భయం అన్నది పోతుంది పూర్తిగాను లాంగ్వేజ్ మీద తరువాత మేము ఇంకొక పని ఏం చేసామంటే ఒక్కొక్క కోర్సులోనూ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయిస్తున్నామని ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక టీంలో ముగ్గురు కానీ నలుగురు కానీ కలిసి చేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ని ముగ్గురు నలుగురు కలిసి చేయడం వలన ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ టీమ్ ఓరియంటేషన్ స్కిల్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అలవడతాయి వాళ్ళకి చేయాలి గ్రూప్ ఓరియంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నది ఆ తర్వాత అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి కూడా ప్రాజెక్టులు చేస్తూ ఉండడం వలన ఈ జెండర్ సెన్సిటివిటీ అన్న తగ్గుతూ వస్తుంది కాస్త వాళ్ళకి కనీసము ఒక ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు అయినా చేసి ఉంటారండి వీళ్ళు సో ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కంపెనీస్ వస్తాయండి ప్లేస్మెంట్స్కి మా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఒక ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు చేసి ఉంటారు వీళ్ళు ఎనిమిది సార్లు రిపోర్ట్స్ రాసి ఉంటారు వీళ్ళు ఇంగ్లీష్లోను తర్వాత ఎనిమిది సార్లు వీళ్ళు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు వీళ్ళకి కొంత అవగాహన ఉంటుంది వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కొంత డెప్త్ వస్తుంది బేసిక్స్ అయితే క్లియర్ అవుతాయి చాలా మట్టుకి ఇది అవడం వలన ఈచ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వీళ్ళు రిటర్న్ టెస్ట్ కనుక క్వాలిఫై అయిన తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్లో వీళ్ళు నువ్వు ఏం చేసేవు అని అడిగినప్పుడు ఈ ఎనిమిది ప్రాజెక్టుల మీద వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ మీద కనీసం మూడు నిమిషాలు మాట్లాడిన వీళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పడుతుందండి అది నాన్ స్టాప్గా నాన్ స్టాప్గా సో ఎంప్లాయర్ కూడా రిక్రూట్ చేసే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏమవు అంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే అరే ఈ స్టూడెంట్ ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాల పాటు ఎనిమిది కోర్సులు ఏవచ్చు ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు చేసేది వీడు చేయడం వలన వీళ్ళకి కొంత అవగాహన ఉంది వీళ్ళకి వీళ్ళకి మేము తక్కువ ట్రైనింగ్తో వీళ్ళకి మేము ఇన్ ఇండస్ట్రీలో అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతాం వీళ్ళని అంటే ఇది బిల్లబుల్ ఫ్రమ్ డే వన్ అంటారు ఇండస్ట్రీలో అంటే రా మెటీరియల్ కాకుండా ఆల్రెడీ తెలియదు కొంత ట్రైనింగ్ కొంత ట్రైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవడం వలన రా మెటీరియల్ కాకుండా మనం తెలిసిన వాళ్ళని ఇండస్ట్రీకి కూడా కొంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది దీని వలన ఆ తర్వాత మేము ఇవన్నీ ఎలా చేయగలుగుతున్నామంటే మాకు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాళ్ళతోటి మాకు కనెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి చాలా రెగ్యులర్స్గా ఇస్తున్నాం మేము అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ ఇయర్లోను థర్డ్ ఇయర్లోనూ ఇంటర్న్షిప్ చేసి తీరాల్సిందే మా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా చేస్తారు ఈ ఇంటర్న్షిప్స్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి కంపెనీలు డబ్బులు ఇస్తాయి కొన్ని ఆ నాలుగు వారాలకి వీళ్ళు కొంతమందికి రెండు వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయల దాకా వచ్చేయండి ఇంటర్న్షిప్స్లో ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తర్వాత వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేస్తారు చాలామంది ఫైనల్ ఇయర్లో మాకు ప్లేస్మెంట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏడాది మేము దరిదాపుల వెయ్యి ప్లేస్మెంట్స్ చేసేవాడిని తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యాయండి ఆ మధ్య దాకాను ఇప్పుడు వెయ్యి కూడా దాటేయని అన్నారు నేను కౌంట్ చేయలేదు ఈ మధ్యన అంటే దరిదాపుల 
యాక్చువల్ గా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత పేరెంట్స్ అందరికి కూడా పెద్ద సందిగ్ధంలో ఉంటారు అంటే అసలు ఎలాంటి కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి ఏ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకుంటే మంచిది చాలా మంది ఏంటంటే మా వాళ్ళు అది తీసుకున్నారు మా వాళ్ళు ఇది తీసుకున్నారని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ కి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఫ్యూచర్ అది బాగుంటుంది అని ఫోర్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఆ విషయంలో స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలి బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకునే ముందు అలాగే కాలేజ్ చూస్ చేసుకునే ముందు ఎలాంటి విషయాలు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలంటారు మొట్టమొదటి కాలేజీ బ్రాంచ్ కంటే కూడా అండి కాలేజీ ఇంపార్టెంట్ కాలేజీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటానంటే నేను ఒక మంచి కాలేజీలో ఇంపార్టెన్స్ మొట్టమొదటి చూడాల్సింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి ఇవాళ రేపు చాలామంది లోన్లు తీసుకునేనా బిల్డింగ్లు అవి కట్టేస్తున్నారండి తర్వాత ల్యాబొరేటరీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసారా లేదా మంచి ల్యాబొరేటరీస్ అవి కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారండి తర్వాత మోస్ట్ క్రిటికల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ అండి ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఒక మంచి ఫ్యాకల్టీని తీసుకురావాలంటే శాలరీ కాంపొనెంట్ ఒకటే కాదండి వాళ్ళకి రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలండి తర్వాత వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గౌరవం ఇవ్వాలండి వాళ్ళకి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీని కనుక కాలేజీకి ఇన్ రావాలి అంటే ఓన్లీ అన్ ఇన్విటేషన్ వస్తారండి సో మనము రకరకాల ఉన్న మంచి సంస్థల్లో ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని వెళ్ళి వాళ్ళతో పర్సనల్గా మాట్లాడి పర్సనల్ కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకుని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయాలండి నాకు ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని వేరియస్ కాలేజెస్లో మంచి టీచర్లు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళు మన కాలేజీలో ఉండాలి మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఇలా తీసుకున్నారనమాట మేము కొన్ని ఎఫ్డీపీస్ అవి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కండక్ట్ చేసినప్పుడు మేము మా వాళ్ళు ఎఫ్డీపీకి వెళ్తారు వేరే చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మంచి టీచర్లు ఎవరున్నారో మేము ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటాం కొంతమంది వస్తారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో పర్సనల్గా మాట్లాడతాం వాళ్ళకి ఏ విధంగా మేము ఇక్కడ హెల్ప్ చేయగలుగుతామో చెప్పగలుగుతాం ఇక్కడ మాకు డివిజను రీసెర్చ్ వ్యక్తిగలు ఈ గ్రూప్ హెడ్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ హెడ్ తర్వాత ఇద్దరు లీడ్ ఫ్యాకల్టీ వీళ్ళ వల్ల ఉండడం వలన ఒక పిహెచ్డి చేస్తున్న వ్యక్తిని మేము అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం అరే నీకు ఇక్కడ వీళ్ళు హెల్ప్ సహాయం చేస్తారు పిహెచ్డిలో నీకు వీళ్ళు నీకు బెటర్ క్విక్గా అంటే తొందరగా నీ పిహెచ్డి అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనేటువంటిది కూడా మేము వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతున్నామండి సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ కూడా నా కెరీర్ డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఉంటేను నాకు పిహెచ్డి తొందరగా వస్తుంది పిహెచ్డి వస్తే నా శాలరీ పెరుగుతుంది నాకు రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల నాకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి అని అనుకుంటాడు ఫ్యాకల్టీ ఆ ఫ్యాకల్టీ కూడా జాయిన్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి జాయిన్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తే సార్ అంటే అందరు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది చాలా చాలా విషయం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ థింగ్ ఏంటంటే కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు మంచి ల్యాబులు ఉన్నాయి స్కిల్స్ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అవన్నీ ఇస్తున్నారు అని తెలుసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ కనుక మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ లో అంత అవగాహన లేకపోతే నేను వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి సలహా ఇవ్వనండి ఎందుకంటే అది ప్యూర్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి సో అంత నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉన్న నాలెడ్జ్ తక్కువగా ఉన్న అది ఫోకస్ చేయలేదు ఫోకస్ చేయలేదు చదవడం కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి తరువాత మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా కొంత ఫిజిక్స్ లేకపోతే కనుక కొంత తక్కువ చేయడానికి అంటే అంత బాగా చేయడానికి అవకాశం తక్కువ ఆల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ మెకానిక్స్ బేసికల్లీ ఫిజిక్స్లో మెకానిక్స్ అది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అది అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి సో దాన్ని దాని వలన వాళ్ళు ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ రిలేటెడ్ స్పెషలైజేషన్స్ ఐటీ ఏరియా నుంచి కూడా మంచిదండి లేని ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంది నాకు స్కిల్స్ ఉన్నాయి నేను మ్యాథమెటిక్స్ ఫీజు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అనుకున్న వాళ్ళు ఈ బ్రాంచీలన్నీ తీసుకోవచ్చండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ కూడా తీసుకోవచ్చండి వాళ్ళు ఏమోని సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అను నేను అనుకోవడం కొంచెం రిలేటివ్లీ ఈజియర్ అండి ఉన్న అన్నింటికంటే కూడా చదువుకుని పాస్ అవ్వడానికి కొంత ఈజీ అండి తర్వాత సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి జాబ్స్ వస్తాయండి ఇనీషియల్ జాబ్ తక్కువ శాలరీలో ఉన్న ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికీ వాళ్ళ శాలరీ ఈజీగా డెబ్బై ఎనభై వేలకు వెళ్తుందండి నెలకి సో ఏడాదికి ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు పది లక్షల రూపాయలు శాలరీ వస్తుందండి వాళ్ళకి సో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక మంచి కాలేజీలో చేర
కానీ మొట్టమొదటి కాలేజీలకు వెళ్ళి అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ నిజంగా అయ్యాయా లేదా అక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులతో మాట్లాడి సీనియర్స్తో మాట్లాడి కాలేజీ జరుగుతూ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి క్లాసులు ఎలా అవుతున్నాయి రెగ్యులర్గా ఉన్నాయా మీ ఇక్కడ ఎంప్లాయిబిలిటీస్ కేసు ఇస్తున్నారా ఇవన్నీ కనుక్కుని దాని ప్రకారమే జాయిన్ అవ్వాలి తప్ప వీళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి మాత్రం జాయిన్ అవ్వడానికి నేనైతే ఒప్పుకోనండి చాలా 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 బాగా చెప్పేశారు అంటే కాలేజీ అంటే ఎవరు చెప్పారని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు అని ఒకటి కాలేజీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఫస్ట్ కాలేజీ బాగుందా తర్వాత అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అన్నారు అలాగే ముఖ్యంగా గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మీరు చెప్తున్న విషయాలు వింటుండే సార్ ఇంకా కళ్ళు మూసుకొని హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంతకంటే శ్రద్ధ వేరే వాళ్ళు చూపించలేదు ఏమో తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంత శ్రద్ధగా అన్ని చెప్పారేమో అని అంత చక్కగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సిఎస్ఏ అండ్ ఈసీ ప్రొఫెసర్స్ మాట్లాడతారు ఇప్పుడు వారి మాటల్లో విందా నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఏ శ్రీలక్ష్మి ప్రొఫెసర్ అండ్ హెచ్ఓడి సిఎస్ఈ డిపార్ట్మెంట్ గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మా దగ్గర బీటెక్ ప్రోగ్రామ్తో పాటు ఎంటెక్ సిఎస్ఈ కూడా నడుస్తుంది బీటెక్ సిఎస్ఈ టూ ఫార్టీ ఇంటేక్తో ఉండగా కొత్తగా మా దగ్గర ఫోర్ స్పెషలైజేషన్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈ కొత్తగా వచ్చిన నాలుగు స్పెషలైజేషన్స్ ఆల్రెడీ రెండో బ్యాచ్తో నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు వచ్చిన ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ స్పెషలైజేషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్యాకల్టీని సరైన ఫ్యాకల్టీని అంటే కాంపిటెంట్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీని తీసుకోవడానికి ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని స్పెషలైజేషన్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఏఐఎంఎల్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఐఓటీకి రిలేటెడ్గా ఉన్న కాంపిటెంట్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీని ఆల్రెడీ తీసుకోవడం జరిగింది అదే కాకుండా ఉన్న ఫ్యాకల్టీకి కూడా ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో అవగాహన పెరిగేట్టుగా కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాము ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా అందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో అలాంటి అవమాన అనుమానాలు ఏమీ లేకుండా యూ కెన్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద న్యూ స్పెషలైజేషన్స్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ మెయిన్లీ త్రీ థింగ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ విచ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ ఒక ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ చూసుకున్నట్టయితే సిఎస్ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు అందులో ఎయిటీన్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ డాక్టరేట్స్ మిగతా ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఆల్మోస్ ప పర్షూయింగ్ పిహెచ్డి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో ఫ్యాకల్టీ కాంపిటెన్సీ అనేది ఒక ఎత్తయితే స్టూడెంట్ కాంపిటెన్సీ అనేది కూడా సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా అంటే అకాడమిక్ క్లాస్ వరకే కాకుండా ఈ ఎంఓయూస్ ద్వారా ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించడము లేదా హ్యాకథాన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము ప్రాజెక్ట్స్ చేయించడము ఇలాంటివన్నీ బాగా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం సో పిల్లలు ఓన్లీ క్లాసులోకే పరిమితం అవ్వకుండా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్తో వాళ్ళల్లో ఉన్న టాలెంట్స్ని బయటికి తీయడానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇక్కడ మా దగ్గర ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్కి ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్కి కావచ్చు ఫ్యాకల్టీ రీసెర్చ్కి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళ పేటెంట్స్ పబ్లిషింగ్ కావచ్చు పేపర్స్ పబ్లిషింగ్స్ కావచ్చు ప్రోత్సాహంతో పాటు ఫైనాన్షియలీ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటాము ఫ్యాకల్టీకి కాదు స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ పిల్లలకి కూడా ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తూ వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం సో అది అండ్ ఆ సక్సెస్ అనేది మీరు ప్లేస్మెంట్ సెల్ ప్లేస్మెంట్స్ని చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని బ్యాచెస్లో ప్లేస్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తూనే ఉన్నాము అండ్ ప్లేస్ అవ్వడమే కాదు ద కంపెనీస్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇస్ గివెన్ మోర్ ప్రయారిటీ అంటే ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ విప్రోస్ కావచ్చు వర్చుసా నుంచి దగ్గర దగ్గర తొంభై మంది పిల్లలు సెలెక్ట్ అయ్యారు అందులో నలభై ఐదు మంది ఈసీఈ వాళ్ళు నలభై ఐదు మంది సిఎస్ఈ వాళ్ళు సో ఇలా మంచి ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నదే ఒక నిదర్శనం ఇక్కడ మీన్స్ హౌ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రూఫ్ దట్ ద పేరెంట్స్ కెన్ సీ and they can easily look into the numbers of the placements and the uh, companies which are coming and they can't have a pay package while a pay package is allow on I and I'm going to say I'm going to stay you can do it on your education pattern can he while pillar like it's a extra training scan easy got the scotch
uh, the credibility of the department, the department has got accreditation three times in 2012, 2015 and in 2018 also. And currently the department has applied for accreditation. In 2021 uh, it is due for accreditation. Next, uh, the faculty strength uh, uh, is basically one of the main strengths of the department, the competence of the faculty. And we have got 63 faculty members, uh, out of which there are 12 doctorates. And uh, in fact, uh, if you look at the number of uh, faculty members uh, who, have got, who have got more than uh, uh, 10 years of experience, in 2019 passed out place uh, 20 passed out 135 students place uh, and recently 2021 passed out uh, there is more than 192 students uh, 192 students uh, place uh, so there is a, a drastic improvement in the number of placements uh, similarly the number of students uh, that is going for higher education it is also on the rise continuously 2020 we came up students higher studies MS America Ghani, Canada Ghani, In fact, one student IAM Ahmedabad level seat hotsen matter. faculty kothega chair associate faculty ni star Ante a faculty who is new to teaching, he professors classes attend hotar. So that we came out and take on points near school how a professor is teaching a topic at the delivery chayali. So even then I didn't a new faculty get trained uh, under the supervision of a professor. That is one aspect. Next uh, project based learning and the may last two to three years in chess in a and a course low on a concepts and a waga and a chess can a final students and a day okay they come out with a product a product working product chess on my so, that is the last two three years in Chichas to learn matter. Alane market into Srujanasara Club and Utundande. And a student seven innovative ideas can at Lounte. The department helps those students in realizing a product. So, I will think of Chichas to learn matter. I am Dr. Srihari, Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Gitanjali College of Engineering and Technology. As you know, our strength, our logo is itself is striving towards perfection. So in that direction, what I say is our strengths are good, moral, good student mentoring mechanism and then good placement record and innovative ICT based teaching learning mechanism, problem based learning, etc. All, already these are mentioned by Professor Arikumar. In this direction, I want to give an example. 15 to 20 students are assigned for each mentor and those mentors will monitor the students throughout their four years until they got placed, that means up to 4-1. The faculty are very much engaged along with the students also and for all the training programs in the emerging areas such as machine learning, IOT, etc., faculty also will, mentors also will attend along with the students so that a good monitoring mechanism is established in the institution so that students are always subject to training under, efficient training under emerging areas. That is the first point. Next is, from second year onwards, we are implementing problem-based learning or project-based learning. I will give a small example. Say, we will give such type of problems to the students that, say for example, the system is transmitting continuously a signal, alarming signal, which is corrupted by noise at the receiving side. How to separate signal and noise? These are, this is an example of one of the tasks given for students from second year onwards. By using the concept they learned during the academics, they will try to give the solutions for that. So, Arakanga, we are giving a good amount of training, both technically as well as towards employability skills also are being provided for the students. Uh, using Google Classroom, especially virtual industry visits are also we are conducting, so that students are getting benefited in many ways and every course is being taught in an innovative way. One or, for example, there is a mechanism by name 3R. When I am going to explain a subject, teach a subject, First, uh, I am following a procedure called 3R. First R deals with what is the reason for running the course. Second R deals with what is the role of the course in the curriculum. Third is result. So this 3R mechanism is helping a lot for the students and we are able to get good results among the students also. With all these efforts put by us, we are able to get a place in the top 300 institutions in India and I wish all the best for the aspirants. Thank you.